നിങ്ങൾ ഈ കേട്ട പോലത്തെ കൊള്ളൊന്നുമില്ല ഒരു മുന്നൂറ്റി ചില്ലാലും മയിൽ ഓടിയിട്ട് വരുന്നതാ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബർക്കത്തി അമ്മക്കും കിട്ടിപ്പോട്ടെ ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ക്ഷണിച്ചു ഇരുന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സോറി ഭയങ്കര കടുകടുത്ത സുന്നിയാന്ന് സഹലാസ്പരത്ത് നിന്ന് എനിക്കറിയാം സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇറ്റുന്നുണ്ടാവും സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ എല്ലാ അയാൾക്ക് വിദേശത്തുകാർക്ക് സലാം ചെല്ലൂല വിദേശത്തുകാർ ചെല്ലി മടക്കൂല ഇങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം കുലുമാലായിട്ടാണ് നാടെന്ന് വന്നത് അയാൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഞമ്മളെയും ഓറിയലും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ ഹവനത്തിൽ എത്തിക്കട്ടെ അതായിപ്പുള്ളത് ഇപ്പോൾ താജുൽ ഉലമാൻ്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെന്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇപ്പോൾ താജുൽ ഉലമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മൊയിലിയാറാ അല്ലേ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറുതി തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉറുതിയായി തുടങ്ങുന്നത് നാൽപ്പതിൽ ചില്ലാലും ഫന്ന ഇൽമുള്ളതിനോടും കൂടെ നാല് മണിക്ക് എണിച്ച് തഹജ്ജതും വിത്തറും നിസ്കരിച്ച് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന സമയത്താണ് ഖുർആാൻ ഓതി കരയുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണ ഉള്ള ആളത്ത് നിന്ന് ബാങ്കുണ്ടായത് അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പൊന്തിച്ച തരക്കേടില്ല ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനോ അങ്ങനത്തെ ഇല്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഹൽഫി മൊയിലിയാറെ കൂടെ ഓദിക്കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഓൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഓതണ്ടാന്ന് ഓതണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങനെ വിട്ടു ഉള്ള ആളത്ത് എത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ബാപ്പ പറഞ്ഞ് ഓറ മുമ്പിലിരുന്നാ മുസ്ലിയാറാവും അത്തിര ശക്തിയുള്ള ആളാന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ലുലമ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയും മയ്യാവൂല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മുമ്പിലിരുന്നാ മൊയിലിയാറാവുന്നു ഞമ്മളെ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ ബാപ്പ ആരും നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാണ്ടായി പോകണ്ട പുത്തൂർ ബദിരിയിൽ ബദിരുവള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന കരോടത്ത് വഴിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സയ്യിദ് അലി കുഞ്ഞിക്കോയാൻ്റെ അനുജനാണ് ഞമ്മളെ ബാപ്പ ബാപ്പ പറയും ഓറ മുമ്പിലിരുന്നാ മൊയിലിയാറാവുന്നു അപ്പം ഇത്ര ഫൗറുണ്ടാവും അത് തന്നെയുമല്ല ഇത്തിര വിവാദത്തും ഇത്തിര ഇൽമും ഉള്ള ഒരു മഹാനെ കാണാൻ കിട്ടൂല ഏട്ട് കാണുകയില്ല കാണുന്ന കാര്യം സംശയ തന്നെയുമല്ല മോമിനികളെ മുത്താലിമീങ്ങളോട് ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹ ഉള്ള കിട്ടുന്ന നല്ലോണം പൈസ കിട്ടുമെങ്കിലും അതെല്ലാം കൊടുത്തും കളി ഒന്നും കൊണ്ടാച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പൈസയൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ അങ്ങനെ തെരുത്ത് ബഹുമാനങ്ങൾ മുപ്പത് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഈ താജുല്ലുലമാൻ്റെ ബഹുമാനം മാത്രമോ അല്ലെ ബദിരിങ്ങളെ ബഹുമാനം മാത്രമോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറുതി തീർക്കണ്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ബദുർ മൗലൂ അല്ലെ ബദിരിയത്ത് നല്ലോണം നിങ്ങൾ നോക്കി മുമിനിങ്ങളെ സുയൂഫുൻ നസുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബദുർ വൈത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ബദുർ വൈത്ത് ഏ ദിവസം ചെല്ലാനുള്ളതാ ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോരോ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഏ ദിവസത്തേക്കുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശമോ ആവശ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെല്ലിയാൽ സാധിക്കാതെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉറുതിയങ്ങനെ ആയിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളെന്ന് ഓ ഞാനൊക്കെ ഘട്ടത്തിലാണ് സർവീസ് ഘട്ടം ഇരുന്നോട്ടോ അവൻ അതിൻ്റെ ഏലുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉറക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ബാല്യകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ പത്ത് അറുപത് ലക്ഷം റുപ്യ എൻ്റെത് കാട്ടിലുണ്ട് പെർമിറ്റ് കിട്ടാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബയ്യാക്കി തരിയെന്നും ബയ്യാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാസു ആക്കാനായി പറയുന്നത് എനിക്കത് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ടാൽ നല്ല ഒരു ബാല്യക്കാരനാ നല്ല ഒരാൾ അല്ലാണ്ട് വൈരി തരാൻ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു ആവും ആ കേസ് കൊടുത്താലെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സുഹാബുൽ ബദിരീങ്ങൾ കൊത്തസുള്ളാസുറിയല്ലോ തങ്ങമ്മ ഓരിക്കൊരു കേസ് കൊടുക്കുക ആവും എന്ന് എന്നാൽ നിൻ്റെ പെർമിറ്റ് ബേത്തിൽ കിട്ട ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ എന്നാൽ അതിന് സുയൂഫ് നസുറു ഓതണം അത് ഒറ്റ ഒരു ദിവസം ഓതിയാൽ മതി 
കുറച്ച് മൊയിലിയാമാരെ വിളിക്കുകയും വേണം മൊയിലിയാമാർക്കെല്ലാം അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയും കൊടുക്കണം എനിക്ക് അഞ്ചായിരം റുപ്പിയും തരണം പൈസ എൻ്റെ കൂടെ അത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എന്തിനു പറയുക പിറ്റേ എന്ന് പോകും വിളിക്കുന്നു എന്ത് ഇത് ഒരിക്കലും ചിലർക്ക് അറിയും സോസ കാഫിക്കെല്ലാം അറിയും തങ്ങളെ നമ്മളെ പെർമിറ്റ് പാസ്സായിന് ആ മൗലൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധിക്കണോ മൗലൂതല്ലല്ലോ സയൂഫ് നസറല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മൂല്യന്മാരെല്ലാം കൂടി പോയി ഓടിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അഞ്ചായിരം തരാൻ പറഞ്ഞ് പൈസക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ആക്കി മൗലൂത് ബോധി ഓൻ്റെ പെർമിറ്റ് അന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഓൻ്റെ മരങ്ങളെല്ലാം പോയി ഞമ്മൾ ഒരു പുരക്ക് മരം കിട്ടിട്ടുണ്ടായി അതിനൊരു വഴിയില്ല അതാരോ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മരം വേണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു പുരക്കുള്ള മരവും തന്നെയാണ് വൈലിത്തറ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് മഗ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതൊരു ഗ്രാമത്ത് നിന്ന് ഒരു ബൈത്തിൻ്റെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ ആയിരക്കണക്ക് ഗ്രാമത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബുൽ ബദിരിങ്ങളെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സാധിച്ചു കൊണ്ടേ വരട്ടെ താജുണ്ടുടമ ഇത് അഹരൻ്റെ സംഗതി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനാന്ന് ഇയാൾ മരുന്ന് ഷാപ്പായിരുന്നു ഒസങ്ങടി മരുന്ന് ഷാപ്പാക്കിയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ തീർന്നു എന്നാലും താജുലുലമ ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നാലേ ഞാൻ വിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൈസ പുന്നും എല്ലാം വിറ്റുപോയി അങ്ങനെ ഓപ്പണി എടുത്ത് തന്നെ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കി തന്ന പീടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കച്ചവടമില്ല ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ മേലെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഞാനെന്താ നിങ്ങൾ ഏടെങ്കിലും പോയിക്കോളി ആടുന്ന അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വർക്കത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം റുപ്യ ദിവസവും എനിക്ക് ഏതായാലും കുറയാണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാവും ഒന്നും വിഷമയില്ല അങ്ങനെ ആടെ വർക്കത്താന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാപ്പ് ഉള്ളതിനോട് കൂടെ പിന്നെ ഒരു ഷാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കിന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഷാപ്പാക്കുന്നത് വാഹു ഞമ്മളെയും ഞമ്മളെ സന്താനങ്ങളെയും നന്നാക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ ആയിമ്യങ്ങൾ സാധാത്യങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞമ്മളെയും അവരെയും അസഹാബുൽ ബദിരിങ്ങളെ കാലും ഭാഗത്ത് എത്തിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മോമിനികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് അസഹാബുൽ ബദിരിങ്ങൾ അത് എത്രയും പറഞ്ഞാലും തിരിഞ്ഞാലും ഒന്നും കോലാവുക അത്രയും അജബ് ക്രാമത്തിലുള്ളതായ മഹാന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസാൻ ബിന് സാബിത്ത് റബി അള്ളാഹു താല അൻഹു തങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറുസ് വെച്ച് കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മതിഹൾ പറയാൻ വേണ്ടി അത് ബദിരിയത്തിൽ ഹംസിയേലു പറയും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഹാരിജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സഹാബി ബദിരിയങ്ങളിലും വഹദീങ്ങളിലും പെട്ടവരാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അയാത്തായിട്ട് സംസാരിച്ച ആൾ ഇനി എന്ത് ഗ്രാമത്താ വേണ്ടി പിന്നെ പറയേ അങ്ങനെ സാധുക്കളായ നമ്മൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബുൽ ബദിരിങ്ങൾ വഹദീങ്ങളെ ഒരു ബെർലിൻ്റെ ഗ്രാമത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കട്ടെ അതാന്ന് വേണ്ടത് പിന്നെ ചിലർക്ക് അവരെന്താ വർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെന്താ വർക്കത്ത് നിന്ന് അത് പോയത്തക്കാർ അങ്ങനെയാന്ന് എട്ടന്മാർ വൃത്തി ജാതിയുണ്ട് അതിനൊരു ഹെഡാന്ന് പോലത് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദയാർക്കുമ്പം ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറയും അതെല്ലാം ദയർന്ന് എല്ലാം ദയർന്ന് ഒരു ബയ്യ പറയുന്ന ബീർ അഹമ്മദിക്ക യാ അറഹമറോഹിമീൻ ആരും പറയാത്ത ആളാരും ഉണ്ടാവില്ല എന്താർത്ഥം റഹമത്തുല്ലാലമീനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ദാരുന്നതിനെല്ലാം നീ ഉത്തരം ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ആടെ വരുന്നത് ഇനി ഞമ്മളുടെ തവസ്സലും വിശ്വാസിയല്ലേ ഇന്നും അന്നൊന്നും വന്നാൽ വളരെ മുമ്പ് വന്നതാണ് ഞമ്മളെ പടക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പുള്ളതാണ് ആദ്യ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് വന്നു പോയ മോശം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി ദോശയല്ല മോശം മോശം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി അരിശിൻ്റെ കാലുമ്മൽ മുഹമ്മദ് റസൂർ വാഹി എന്ന ബാക്കി എഴുതിയത് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം നബി ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കി പടച്ചോനെ നിന്നോട് യോജിച്ചിട്ട് ഒരു പേര് വരണമെങ്കിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പേരിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോശത്തിന് നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആദ്യത്തിൽ തവസ്സുലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തവസ്സുലാക്കുന്നതിൽ വല്ലതുകൊണ്ടാ വിവാദത്തിൽ ആദ്യം നടന്ന
ലയായിരുന്നതാണ് അത് ഖയാമെന്നാളും വരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി അഥവാ എന്നെ പോലത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയല്ല എന്നെ പോലത്തെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നല്ലേ ഓല വറക്കത്തും കറാമത്തും ഇല്ല ഔരിയാക്കളത് ബദിരീങ്ങളത് അങ്ങനെ കണ്ടവരെ കറാമത്തും വറക്കത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കുതിരത്തും വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അതും കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നോട്ടെ എന്നല്ലാണ്ട് മൂമിനികളെ അത്തിരയും ഇതാണ് അതിശയം <laughs> പെട്ട മഹാമാറാണ് ഒറ്റ ഒരു ബിരളിന്റെ കറാമത്ത് ഓലെ ഒരു ബിരളിന്റെ വർക്കത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി പോയി മൂമി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഇന്നും അന്നും നാളെയും പൊന്നാരൻ വിസ്വല്ലാഹുസ്വല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പുതിയതായ ബദിരിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തട്ടെ ഞമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നാക്കട്ടെ മുത്ത് ബദിരീങ്ങളെ വർക്കത്തും സഹായവും കിട്ടുന്ന ആളുകളാൽ ഞമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ ദീക്രി ഒന്ന് രണ്ട് ദീക്രി ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലിക്കൊടി യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂമു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അബു അലിയുൽ കത്താനി എന്ന് പറയുന്ന ആള് നബിസുല്ലാഹു അലിഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളാ സ്വപ്നത്ത് കണ്ട് അയാൾ യക്കുബത്തിലും മനാമിലും കാണുന്ന ആളാ വലിയ മഹാനാ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച് നബിയെ എൻ്റെ കൽവിന് ഹയാത്ത് കിട്ടാൻ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണോ ആ നീ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂമു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത ചെറിയതല്ലേ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ദിവസം പറ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹുലിവസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നതാ എന്ന് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ദിവസം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാൽ നിന്റെ കൽബ് ഒരിക്കലും ചത്തുപോവൂല തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ അതിൽ ഖേദമില്ലാതിരിക്കലും വിവാദത്തിൻ്റെ മോള് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കലും മുശിപ്പില്ലാതിരിക്കലും എല്ലാം ചത്ത കൽബിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിക്കമ്മ് പറയും എന്ത് ഞമ്മൾക്ക് കൽബിൻ്റെ ഹയാത്ത് കിട്ടാത്തതും ഹയാത്ത് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതും കൽബ് ചത്തുപോകുന്നതല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖേദമാരിക്കില്ല ഓൻ്റെ കൽബ് ചത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്വബിൻ്റെ രണ്ടക്കേത്ത് സുന്നത്തും കരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല മൗരുവിൻ്റെ ശേഷമുള്ള രണ്ടക്കേത്ത് സുന്നത്തും കരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കേതു കൂടെ ആയിട്ട് നിൽക്കരിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ കൽബ് ചത്ത അടയാളമോ കൽബിന്നെ ഹയാത്തില്ല അപ്പൊ ഞമ്മളുടെ കൽവിന് ഹയാത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പറയണം യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂമു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഹയ്യൂമു കയ്യൂമു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഒരുത്തനോടൊരു തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇനി കുറുവാൻ ഓത ഓതണം പുരേര് ശീത്താൻ വന്നാൽ ശീത്താൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ അന്നാമ സൂടത്ത് ഓതണോ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എന്നൊക്കത് ബണ്ടില്ല പിന്നെ കുറുവാൻ ബണ്ടില്ല തങ്ങളെ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓതാന്ന് പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് കുൽഫു അള്ളാഹു ഓതു അങ്ങനെ അവൻ്റെ നിൽക്കാറാ അത് ശരി എന്നാൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കുൽഫു അള്ളാഹു ആയത് എന്ന് പറയും ഓതു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഓൻ ഓതിയല്ല എന്താ കുൽഫു അള്ളാഹു ആയത് കുൽഫു അള്ളാഹു ആയത് ഈനെന്തെന്നാ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഊത് ഓതിയിട്ട് എനിക്ക് വല്ല ഫലവും ഉണ്ടാ അങ്ങനെ തങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഇന്നോട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഓതി വന്നു എന്തെന്ന് പത്ത് ഫാത്തിയും പത്ത് യഹ്ലാസ് സൂറത്തും ആ ഓതി ഇഞ്ഞും നോതിയിട്ട് കാണിച്ചാണോ അപ്പോൾ അതേപോലെ നോൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെയും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം കുൽഫു അള്ളാഹു ആയത് 
കൊള്ളുവല്ലേ ഇവന് ജീവനെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ദിക്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് യാ ഹയ്യൂമോ യാ കയ്യൂമോ എന്നാക്കണ്ട യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം ലാ ഇലാ ഹ ഇല്ല അന്താ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങക്കത്തെ കോല എന്നിട്ട് ആ ഇബാരത്ത് കാണിച്ചൊരു സമദ സക്കാപ്പി അയാളുണ്ടാക്കി താപ്പി അങ്ങനെ കൽവിനെ ഹയാത്ത് കിട്ടും നല്ലതാണ് ചെല്ലിക്കോളി എല്ലാവരും എൻ്റെലുള്ള അനുവാദം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നു വേണ്ടി ആൾക്കെല്ലാം വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഉദ്ധാരത്തെ കറുത്തോറ മോൻ്റെ മോൻ്റെ മോനാ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നമ്മളെ പിരുത്തെല്ലാം ഈ ജാതത്തെല്ലാം കൊടുക്കലുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതായി നിങ്ങൾ ചെല്ലിക്കോളി ഇവിടെ നല്ല രാജ്യം നല്ല കൂട്ടർ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല ഇവിടെ കൂടെ പിരി കൂടി പിരിയുന്നവരെയും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെയും ഇവിടെ വരുന്നവരെയും സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇത് അതുകൊന്ന് നിങ്ങളെ കൽബ് നന്നാവാൻ ഇനിയൊന്ന് അള്ളാഹുൽ മെഹമൂദു ഫീ കുല്ലി ഫിയാലി എന്തെങ്കിലുമായി പോരിത് വലിയ സൂക്കേട് കുറേ ദിവസം ഉണ്ടേനു പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് ഒരു മാസം ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഹയാത്ത് വെച്ചോ എനിക്ക് ആയുസ് വെച്ചോ എനിക്കുള്ള മരുന്നായിരിക്കും അല്ലാത്ത എനിക്കല്ല മരിക്കേണ്ടി വരങ്ങ് മരിക്കും പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥയിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും മരിക്കാണ്ടാവില്ല വലിയ നിയമത്താൻ മരിക്കല്ലേ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ മരിക്കാണ്ടാവോ അത് വലിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അനുസൈബത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വൈരൊന്നും കൊടുക്കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ മൂമിനികൾ കിടക്കണമെങ്കിൽ മരിക്കണം ക്ഷയിച്ച് കുത്തിരിഞ്ഞതും മരിക്കും സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദിക്കിൽ ഒരു ദിക്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ദിക്കിൽ എന്ത് സൂക്കേട് കാര്യമായ സൂക്കേട് കുട്ടികൾക്കോ വലിയവൾക്കോ ചെറുതിനോ വലുതിനോ വന്നാൽ അള്ളാഹുൽ മഹമൂദു ഫീ കുല്ലി ഫി ആലി അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയണം ആ പറയണ്ടാത്ത ഒരു വർക്കത്തും കൂടി കിട്ടാൻ എന്താക്കുക ആ ഇരുന്നൂറ് ദിക്കിറ് മുത്ത് പതിരീങ്ങളെ പേരിൽ ഹതിയാ ചെയ്യാം ഓല വർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ ദിക്കിറിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടും സുഖാവണോ ഒരു മാത്രയും വേണ്ട മാത്രേൻ്റെ കാസിങ്ങ് തന്നാൽ മതി കേട്ടോ പൈസ കുറച്ച് ചിലവ് പൈസ കുറച്ച് ചിലവാണ്ട് സൂക്കേടിന് മാ അസാബമിം വസബിം വല നസബിം വല ഹമ്മിം വല ഒമ്മിൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒരു ഞെരിക്കോ ഒരു കഷ്ടോ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല ഒരു മുള്ള് കയ്യ കാലിൻ്റെ അടിക്ക് തറക്കൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല അവനിക്ക് മൗഫുരത്ത് നൽകാതെ മൗഫുരത്ത് ഉണ്ട് ആ രോഗത്തിനെല്ലാം സബൂർ ചെയ്താൽ അപ്പം തീരെ വേണ്ടെന്നൊന്നും പറ്റൂല പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു ഞെരുക്കവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു കഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ ഒരുത്തനാ നിങ്ങളറിയോ ആളാ അറിയൂ ഇപ്പൊ കേട്ടാ ഞാൻ തിരിയൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നീ എത്ര കൊല്ലം ചെയ്യിച്ചിട്ടും പോനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആര് ഹിറോവൻ ലോ അഹദത്തു അവിടെ മലീല ഒരു ചെന്നിക്കുത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊരവേദനയോ ചങ്ങായിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്ദ റുബൂബിയത്ത ഓൻ അള്ളാന്ന് വാദിക്കൂല ഞാൻ ഒരു സുഖവും ഇല്ല ഒരു കഷ്ടവും ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിട്ടാവൻ പഠിച്ചോനാന്ന് വാദിച്ചത് എന്നാണ്ട് ഓഹു സുബാനുഭവത്താല സത്യവിശ്വാസികളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാനും ജീ മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കട്ടെ ഞെരിക്കാന്ന് നല്ലത് വലിയ സന്തോഷത്തിനേക്കാളും കേട്ടോ വലിയ സൗകര്യത്തിനേക്കാളും അങ്ങനെ ഇട്ട് ഞെരിങ്ങും പോലും പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടമല്ലല്ലോ അല്ലേ കുറച്ചങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത്തിനൊന്നും വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല കഷ്ടവും പോകണം കഷ്ടം വലിയ കഷ്ടം ഉണ്ടാ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത കഷ്ടങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആർക്കും തരണ്ട പിന്നെ വന്ന് മൂന്നിനിങ്ങളെ ഇത് വധിരിങ്ങളെ മജിലിസാണല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് മുത്സാഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഒരു കിതാബിൻ്റെ ദിർസ് ആയിക്കോളി നല്ല ഉണർവ് ഉണ്ടാവും വലിയ വർഗത്തുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോളി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫിക്കട്ടെ പിന്നെ ഞമ്മളെ ബാപ്പ ഉമ്മ ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കബറുണ്ട് ചേലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ അത്ര മൂലാണ് വലിയ മശഹൂറായ കച്ചവടക്കാരനെ സെൻറ്റിൻ്റെ കച്ചവടം അസലും ഫസലും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ ആ കച്ചവടത്തിൽ വാപ്പ മൗത്താകുന്നതിൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പെരുത്താൾ കാത്തുനിന്നതിന് തങ്ങൾ ഇന്ന് മരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോട് പറഞ്ഞ് ചങ്ങായിമാരെ ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കണ്ട പോയിട്ട് കുറങ്ങിക്കോളി പിന്നെ വാപ്പയായി പറയുന
ഓർമ്മയുണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നനപ്പും ഉണ്ടാവും റാത്തീവിൻ്റെ ചോറ് മയ്യത്ത് മറവാടിയിട്ട് വെയ്ക്കാമെന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ മരിച്ചി റബി ലാഹറിലെ പതിനൊന്ന് ബാപ്പ മറുഹം അത്രമൂലാണ് അങ്ങനെയാ പറയാ ആർക്കും പേരുമൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എന്തായി ഇന്ന് അവിടെ റാത്തി വല്ല നടക്കുന്നു ആ റാത്തി മൗലൂദ് കുറച്ച് നടക്കുന്നു ചെറുങ്ങന ഒരു പള്ളിയാണ് ഉള്ളത് ആ പള്ളിക്ക് ഇപ്പം ഉത്സാ വലുതാക്കിയിട്ട് മക്കുമറയും പള്ളിയും വല്ല കൂടി കെട്ടാനെ തീരുമാനിച്ചിന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം വലിയ പൈസയൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് എന്താക്കണം ഒരു കുറുവാൻ്റെ ദുരുസും ആടെ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്താക്കുന്ന നിങ്ങളതൊന്നും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു രസീറ്റ് ബുക്ക് കൊടുക്കും ആരേടി നമ്മൾ സക്കാഫിൻ്റെ ഇടി ഏത് സക്കാഫി ആയാലും ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാനങ്ങ് പോകും ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷമോ റുപ്യ നമുക്ക് എത്തിച്ചെന്നാൽ മതി എന്താ പൈസ മതിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റും അത് വിഷമമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം റെഡിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്താക്കണം ആ പൈസ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ആയിട്ട് ആ പള്ളിയും സറാമ്പിയെല്ലാം കെട്ടിച്ചാൽ ഒന്നിരിക്കൽ പിടിപൊടിയാക്കും അല്ലെ ഒന്നും പറയണ്ട അതിനൊരു കമ്മീഷനെങ്കിൽ മീസിന് എന്തെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാക്കല്ലാണ്ട് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഹിഫു കളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസുഹാബുൽ ബദിരിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഒരു ദെറുസ് എന്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളെ കിത്താബിൻ്റെ കുറുവാൻ കാണാപ്പാടാക്കുന്ന ദെറുസ് ഖുർആാൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പൈസ തരാൻ ഈ മുഹിലിയാന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തൂഫീകിയട്ടെ അങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം ഇത് വെറും തയ്യാറ് വരുന്നത് ശരിയാവണം നമ്മളെ കാര്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിക്ക് തരാനും അല്ല തൂഫീകിയണം നമുക്ക് കിട്ടാനും വേണം ഒരു വേണ്ട അല്ലാണ്ട് ശരിയാവില്ല ഏ നിങ്ങളെന്തായി പറയുന്നത് ഇന്ന് വലിയ മഹാനാന്ന് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചെടുത്തിലും കേട്ടെടുത്തിലും ഒന്നല്ല എ പി എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ച് തങ്ങളെ രണ്ട് പാർട്ടിയല്ലേ ഇപ്പം മൂല്യാക്കന്മാർ എന്തിനാ ഇത് എനിക്കറിയില്ല എന്നേ അല്ല തങ്ങളെ എ പി ഇ പി പറയുന്നല്ലേ എനിക്കറിയേല ആ ചേറെ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല എന്തെന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നാൽ അയാൾ തർക്കിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇ പി എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എ പി ഓ എ പി എന്ന് തന്നെ അവാൻ്റെ പാർട്ടി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലേ കുടി എനിക്ക് മനസ്സിലായ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെന്ന് കുടുങ്ങിയില്ലേ ഇത് രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം എൻ്റെ രണ്ട് അതിൻ്റെ ബുക്ക് രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ അധികം മൈലാമാർ പാസ്സായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഏത് കൊടിയ കാഫറാണെങ്കിലും എ പിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും എ പിനെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരാടിൽ നിന്ന് ഈ ഹൽഫികൾ വന്നിട്ട് പോകുന്നു എ പിയാ ഇ പിയാ ഊ പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവ നമ്മളെ പോലെ നന്നാക്കട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ഇത്തരം കണ്ടേ അതങ്ങനെ പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിളമാ ഓം ചെറുമിൻ തഹറ്റി അതിയമിസമാ ആകാശത്തിൻ്റെ താഴ ഏറ്റവും താണ കൂട്ടാണ് അന്ത അക്കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറേല്ലാം പറഞ്ഞിന് അതിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയല്ല ആകാശത്തിൻ്റെ താഴെ ഏറ്റവും ചീത്തയാണവർ തെഹ്റുജു മിൻഹുമുൽ ഫിത്തനത്ത് ഓ തെഹ്റുദു ഫിഹിൻ നല്ല വാക്കല്ലേ അവരിൽ നിന്ന് ഫിത്തന പുറപ്പെടും അവരിൽ തന്നെ അത് സ്ഥിരപ്പെടും ഓക്കെ തെഹ്റുദുവിന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് മിറുക്കാത്തല്ലോ തെസ്സക്കിറു തെസ്സ മിറുന്ന അതിൻ്റെ സ്ഥിരപ്പെടും വേറൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങനെ മുമ്പ് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹി ഹലീർ അഹമ്മദ് അംബീട്ടി പറയുന്ന മഹാമാറെ കൊണ്ടെല്ലാം പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അഡ്രസ്സും വന്ന് പോയിന് ഗംഗോഹി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ യു പി ഡി നമ്മളെ ദ്വീപന്തി കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗംഗോഹീനെ ചോദിച്ച് ഈ പോലീസുകാർ പോയി അയാളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ഇരുന്നെത്തുന്ന ഇടുന്നു കുറച്ച് ഇങ്ങേപ്പുരായിരുന്നു ഇടേണ്ടി സെറാപ്പായിട്ട് എഴുതിരുത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ച് മുമ്പ് അടേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ അയാളെ ചോദിച്ചെന്ന് ഓടിക്ക് തിരിഞ്ഞ അയാളെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പൊ അത്ര ബുദ്ധിയുള്ളയും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ആളാണ് ഗംഗോഹി ആ
അഹമ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേൽവിയിന്റെ ഒരു പാർട്ടി യു പിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സുന്നി ആക്കളും സുന്നികളും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റാക്ഷരം ഉള്ള ആളും തങ്ങൾ അന്ന് സമസ്തേന് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ ഉറച്ച സുന്നി ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ള ആളും തങ്ങളുടെ ദരിദ്ര ജാസ്തിയാക്കട്ടെ ഓട കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മളെ ഈ നാളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ വലിയ മഹാനാന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് വലിയ പുരുഷം എന്താണെന്നറിയാൻ ഞാൻ എന്ത് കളിച്ചാലും അതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താക്കിയാലും പറയില്ല എനിക്ക് ബോധണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അയാൾ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്ന് പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പോടും എന്നെല്ലാം പറയും പിന്നെ ഓനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയൂ തങ്ങന്മാറും എത്തിയും മക്കളും ആ കുട്ടികളെന്തോ കളിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോടും എന്ന് പറയാം ഓലങ്ങ് പോകും ഓലി തോതണമെന്നില്ല ഓലെ ഓത്ത് വിടക്കാവും ഞമ്മൾ ജോറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഓലി കുടുങ്ങല്ല ഇഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇഞ്ച പണിയെടുത്തോ എത്ര ബീരി എത്ര പിരിശോ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ബിജോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആടെ ഉറുതി പറയാൻ പോയി തങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെയും പിടിച്ച് ഞാനും പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓറം അത് എന്തും പറയാനാവോ ഓറം മുമ്പെന്ന് ഓറ മുമ്പ് നിന്ന് ഉറുതി പറയാനൊന്നും ആവൂല അലം പരുത്ത പറയാനൊന്നേ ഉള്ളൂ അത് എന്തെല്ലാം ആവും പേടിയാവും അങ്ങനെ ഉറുതി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർ പേടി ചെയ്യാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പോയോ അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് കൈ ഇട്ടിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത്തരം വേഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല പത്ത് കൊല്ലമായി അപ്പോൾ പൈസ തങ്ങൾ നല്ലോണം കൊടുക്കും ഒരൊറ്റ പൈസയും വെക്കുന്ന തങ്ങളല്ല പൈസേനോടൊന്നും ഓർക്ക് പിരിച്ചില്ല ഈ മാങ്ങയും ചിരിയെ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൊടുക്കുകയാണോ മറ്റു ഓർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തേനേക്കാളും അവിടെ വലിയ ദരജ അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ അവരെ കുടുംബത്തിനും ഞമ്മളെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു മൗഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏല പോയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളത് മൂങ്ങിനികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മജിലിസാണിത് ബദിരീങ്ങള മജിലിസ് അല്ലേ ബിമഹമ്മദിൽ മുഖ്താരിയ മൗല ഇ ഹൈരിൽ അനാമി വസയ്യദ് സുഹായി ഒബി സയ്യദ് സിദ്ദീഖിഹും അബി സയ്യദി ഉമർ അൽ മുഫദ്ദ സാനിയൽ ഹുലഫ ഇ ഒബി സയ്യദി റുഹ്മാനഹും അബി സയ്യദി زوج البطول علي ذي الهيداء وبطلحة ثم الزبير وسعيدهم وسعيدهم ذي المجد والآلاء وببن عوف من سما فلك العلا وأبي عبيدة سيد الأمناء أمن علي بتوبة مقبولة تمحو بها أني عظيم خطائي هم أهل بدر لا يظام محبهم فبحقهم يقبل جميع أدوائي نعم إن لا قدوالين ورنجل السلطي يند بري مروان يند موتا بغلا موني أيالي أدن دقل معي آه يند دقل يعني كري مولي باوان يند دقل دوائر كنو نند مولي يدو مون واسم ونده باي كنو അത് അതാനോട് പറ അതിന് തന്നെ ഞാൻ ഓനെ വരുത്തിയത് അള്ളാ അങ്ങനത്തെ ചൂടായിരുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി അയാളെ വരി ഉറൂസിൻ്റെ തുടക്കായി ഇന്നലെ രാത്രി അങ്ങനെ ആടക്ക് കൊടുവള്ളി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇവനിങ്ങനെ എൻ്റെ മോനിപ്പ ഇത് എൻ്റെ മകനാണ് അയാളിങ്ങനെ ഇപ്പം എന്നെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരം പോയെങ്കിൽ എന്താവാന്ന് എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുഞ്ഞമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് തരട്ടെ ഐശ്വര്യം തരട്ടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കണോ മയ്യാക്കണോ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ സമസക്ക അവ്യാധിക്കരല്ലോ എനിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും എനിക്ക് പിന്നെ ഓരോ കിതാബുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ആ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഉറുതി പറയലുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ ഉറുതി പറയുന്നു ഇന്നല്ല ഇന്ന് പത്തിലൊന്നും വയസ്സായിട്ടില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ പറയുന്നു അടുത്ത് നിന്ന് ഉറുതി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നോക്കാൻ പോക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാൾ ഹൃദുർ നബിയോ മോസാ നബിയോ എന്ന് ഒലിക്കുന്നു അറിയില്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നായത് മറ്റ് സാധാരണ ആളല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സിങ്കേരിയിൽ ഹൊത്തുപോകാൻ പോയി മോമി നിങ്ങളെ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചാന്ത് സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു സാഹിബ് ഉണ്ടാട ആ ആടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആരും അത്ര കൊണ്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്കും ബേജാകെ ഏ 
എനിക്കും ഹൊത്ബ പെണ്ണൊക്കെ വേല ദാടീനെ ഞാൻ അത്ര ചെറുത ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അമ്പത് കൊല്ലമായി പി ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ വരുന്ന ഒരു പത്ത് ഒരു എത്തിരിയായി എന്നാ പറയുന്നത് പത്ത് അമ്പത് അറുപത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഞാൻ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളോട് പിന്നെ ജാസ്തി പറയാനായിരുന്നില്ല കയ്യല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പോണം ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തണം നമുക്ക് വേറെ പകലി നാളെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് പരിപാടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇനി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കച്ചവടം എനിക്ക് കച്ചവടം ഞാൻ വെറുതെങ്ങനെ നടക്കില്ല മുയിലേറാങ്ങളെ വെറുതെയാണെന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അല്ല നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ രസീറ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പം മുയിലേ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം റുപ്യ അയച്ചാൽ മതി ബാക്കി പൈസ ഞാൻ ആയിക്കോളൂ അതങ്ങനെയും പോട്ടെ പിന്നെ അതിനൊന്നും പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല മുയിലേറെ എന്താ പറയുന്നത് കുറേ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആയിതരുന്നത് അളക്കമഞ്ചലി അയാൾ എനിക്ക് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തം ഒരു കുറുവാന് ഒരു കുറുവാന് ഇയാൾക്ക് അത് പിന്നെ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ പോകുന്ന കുറുവാന് അത് അല്ലാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പുസ്തകം നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തന്നേന് അയാളെ വാപ്പ ഞമ്മൾ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് അമ്പത് കൊല്ലത്തെ പരിചയമുണ്ട് സോമാറുപേട്ടേന്ന് അങ്ങനെ ഹൈദറിനെയും ഹൈദറിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും വിശുദ്ധ കുറുവാവിൻ്റെ പടക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാന്ന് അങ്ങനെ ഇനി ഈ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ പോകണം സുഖം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് തൊട്ടത് ഫലാന്നാ സാധാരണ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹു അങ്ങനെ നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അയാൾ ഏറെ രോഗത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ സുഖം ഇപ്പം ബൈ ഏകദേശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ കാസാക്കിയതാണ് ഓരോരുത്തനൊക്കെ മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഫോൺ ഇങ്ങനെ വരും അതിനല്ല ഓരോരുത്തനും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പീസ് അവിടെ വെക്കുമല്ലോ അത് വയ്യ ഉണ്ടാവും അത് അത് കൊടുക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരനാണ് അയാൾ ഏ കച്ചവടക്കാരനായതിനോട് കൂടെ മനുഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം എന്ത് പോകണം ഉമ്മ ഉപ്പ ഉസ്താദന്മാരെ പൊരുത്തം പോകണം അതിൽ മൂപ്പറെ പൊരുത്തം നല്ലവണ്ണം ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെയും ഞമ്മളെ മക്കളെയും നന്നാക്കട്ടെ ഞമ്മളെയും ഞമ്മളെ മക്കളെയും ഇജ്ജത്തിലാക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ആലോചിക്കും ഇത്തിരി ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഞാനും വന്നത് ഇയാളെ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തോപ്പിച്ചിന് ഇപ്പം അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പോയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആ അങ്ങ അങ്ങനെ ഇയാളെ എല്ലാം എന്തിന് പറയാ ഇക്കുറി എന്നോട് അങ്ങ് ഒത്തുപോയി സമ്മതിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ വലിയ വിഷമത്തിലുമായി പോയി വന്നിട്ട് ഈ മുന്നു പത്ത് മുന്നൂറ് മൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കേണ്ട അയാൾ അതിന് അയാളും വിഷമിച്ചു വെറുതെ കൊണ്ടാ കൊണ്ടാക്കിയതല്ല നിങ്ങളെൻ്റെ കൈ മേൽ കല കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ റേസർ ഓഫീസിൽ നിന്നും പള്ളിയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തായാലും പറയുന്നതിന് വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല റേസർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയാൾക്കൊരു സ്ഥലം കൊടുത്ത് ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങൾ കണ്ടോ ഇപ്പം സെയിനിട്ടിട്ട് വരുന്നത് റേസർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഞമ്മളെയും നമ്മളെ മക്കളെയും നന്നാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന എത്ര തരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും തരുമല്ല ഊർജി പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആ തങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കണം ഈ മൂല്യ ഇത്ര കൊടുക്കണം പിന്നെ ആയാർക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ബഡ്ജറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഇതാക്കും പോനി നേരം വിളിക്കുന്നവരെ വൈകം കൊടുത്താൽ ആ കണക്കാക്കിയ കവർ എന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നട്ടം തിരിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലെത്താണ്ടിരിക്കണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു 